Heute besuche ich den oberbayerischen Maler Bernhard Kölbel in seinem Refugium. Grüß dich, Bernhard! Hallo, grüß dich! Bist du unter den Gärtner gegangen? <lacht> Nein, aber ich wäre bald bei einer geworden. Aber dann habe ich mich doch entschlossen, wollte ich Kapitän werden oder Pilot. Schließlich habe ich mich entschlossen, Feuerwehrabmann zu werden. Das waren so meine ersten kindlichen Berufswünsche. Ja, das mit den Berufswünschen, das war natürlich in diesen Wirren der Kriegs- und Nachkriegsjahre so ein Problem. Da war kein Platz für Ideale und für Berufswunsch. Da ging es um Existenz. Wo kriege ich einen Arbeitsplatz? Wie kann ich mir mein tägliches Brot verdienen? Ich kann mich noch gut erinnern, wie mich mein Vater eines Tages zur Seite nahm und meinte, ja Bub, jetzt müssen wir mal reden, was willst du denn einmal werden? Ich wusste es schon, aber ich habe nicht gewagt, äh, das zu sagen. Und dann hat er mich noch angeschubst und hat gemeint, ja, was willst du denn werden? Maler wäre ich gern geworden. So, Maler, aha. Da müssen wir mal den Bruno fragen. Und der Bruno war ein Freund meines Vaters, der war professioneller Kunstmaler. Und den haben wir besucht. Der hat in einer Autogarage gearbeitet, ohne Fenster. Das heißt, das Tor war ständig offen, Sommer wie Winter. Und gemalt hat er wöchentlich ein großes Bild für das Kino. Und da gab es jedes jede Woche einen neuen Film und da musste ein riesengroßes Plakat, so fünf Meter Länge, die Schauspieler in nahezu Lebensgröße und die mussten natürlich wiedererkennbar sein, also es musste gut gemalt sein. Jede Woche ein solches Bild und dafür bekam er 25 Mark, D-Mark, pro Woche. Das heißt, er hat im Monat, musste er mit 100 Mark leben. Auf dem Nachhauseweg kam natürlich die Frage meines Vaters, ja Bub, willst du wirklich Maler werden? Damit war der erste Berufswunsch vom Tisch. Ich dachte dann ja, Restaurateur wäre vielleicht was. Die Kirchen, die herrschaftlichen Gebäude waren ja alle in Schutt und Asche. Und ich dachte, da, da gibt es bestimmt sehr viel Arbeit für einen Restaurateur. Aber ich fand keine Lehrstelle. Aussichtslos. Der Erste hat gesagt, ja, gerade habe ich zwei eingestellt. Kommst in drei Jahren wieder. <lacht> und damit war das also auch vorbei. Ich habe mich dann halt entschlossen, den Lehrerberuf zu ergreifen und das habe ich dann gemacht und bis zu meiner Pensionierung habe ich als Lehrer gearbeitet. Ich habe aber meinen ursprünglichen Berufswunsch nie ganz aufgegeben. Ich habe also in den Ferien, war ich mehrmals an der Sommerakademie in Salzburg bei Professor Galiub, der mir zum Vorbild wurde. Dann war ich zweimal in der Europäischen Akademie in Trier, mehrmals in Neuburg. Das war eine Veranstaltung von der Kunstakademie München. Und so versuchte ich nach und nach das nachzuholen, was ich eigentlich ursprünglich machen wollte. Aber so richtig 
vertiefend konnte ich mich mit der Malerei erst nach meiner Pensionierung beschäftigen. Ich konnte mit 60 mich pensionieren lassen und das sind jetzt immerhin 25 Jahre, in denen ich mich intensiv mit der Malerei auseinandergesetzt habe. Bernhard, bitte zeig uns doch einige von deinen Bildern. Ja, die Auswahl ist groß, da ist schon einiges. Ja, äh, ich glaube, das Wesentliche, das sind schon meine Landschaftsbilder. Ich zeige euch mal einige. Das ist in der Miminger Höhe, nicht weit weg von hier. in Korsika. Das ist vor kurzem entstanden, war Schneeschmelze. Das war voriges Jahr im Herbst. Ja, das sind viele. Ähm Bernhard, worum geht es dir denn bei der Landschaftsmalerei? Ja, wenn wir das als Beispiel nehmen. Ich mal zwar diese Landschaftsbilder ausschließlich vor Ort. Ich brauche dieses äh, Gefühl, das ich dort empfinde, die Atmosphäre und ich brauche dort ziemlich lang, bis ich mich einstimme. Und ich frage mich dann halt, was ist das Wesentliche, was macht jetzt da äh, das Bild eigentlich äh, wesentlich? Und ich muss dazu sagen, mir geht es nicht um ein Abbild. Also ich ich gehe nicht her und mal Bäume oder Berge und so weiter, sondern ich versuche, das, was ich empfinde in dieser Landschaft, diese Empfindung zum Ausdruck zu bringen. Also jeder weiß, wenn ich jetzt beispielsweise da unten am Wald entlang spazieren gehe, dann habe ich ein anderes Gefühl, als wenn ich auf 2000 Meter oben in den Bergen bin. Oder wenn ich an einem, am Mittelmeer unten am, am, an der Küste bin. Man empfindet es anders. Es ist also nicht nur, dass man das visuell wahrnimmt, sondern man fühlt die Temperatur, man spürt den Wind und da kommt so vieles zusammen. Und diese Atmosphäre, diese Stimmung, um die geht es mir hauptsächlich. Die möchte ich malerisch umsetzen. Und wenn ich jetzt hier das Landschaftsbild habe, diese Landschaft hat eine Entstehungsgeschichte. Also die Steine, die liegen nicht äh, zufällig hier irgendwie rum, sondern da ist die Tektonik, die diese Berge formt, die Verwitterung, der Schw die Schwerkraft und so weiter. Und das alles äh, gehört zu dem, was man dort wahrnimmt. Und das möchte ich also wiedergeben im Bild. Bernhard, angesichts dieser Fülle an Gemälden, die wir hier sehen, kann ich mir vorstellen, dass du außer der Landschaftsmalerei auch noch viel mehr Motive bearbeitet hast. Ja, ich habe mich eigentlich immer eine Weile intensiv mit einem Thema befasst. Ich habe zum Beispiel mal ein ganzes Jahr nur Bäume gezeichnet und gemalt, weil man es enorm schwierig war, dass man das Volumen eines Baumes äh, erfasst, dass da nicht bloß die Äste links und rechts rausgehen, sondern da kommt der erst einmal auf dich zu, der andere geht nach hinten weg, dass man dieses Volumen erfasst, sehr schwierig. 
habe ich mich lange damit befasst. Ich habe aber auch einmal versucht, mehr zu abstrahieren. Also Begriffe wie zum Beispiel den, den Sommer, das ist ein abstrakter Begriff, den muss man natürlich auch abstrahieren darstellen. Oder den Frühling, oder hier haben wir den Herbst. Man kann nicht immer nur gegenständlich arbeiten, man muss manchmal in die Abstraktion gehen, das ist notwendig. Sehr viele Bilder sind auf meinen Reisen entstanden. Grundsätzlich kann man sagen, ich habe halt immer das gemalt, was gerade so um mich herum war, was mich bewegt hat. Und da waren das auf meinen Reisen sehr häufig so Szenen auf den Märkten. Frauen, die beisammen standen und sich unterhielten, also gerade so Gruppen. Das war ein Thema, das ich gerne mag. Die sind alle vor Ort entstanden, auf den Märkten. In Gambia war das. Das war im Senegal. Und natürlich ist die menschliche Figur, der menschliche Körper immer ein zentrales Thema, sodass die Aktmalerei eine Disziplin ist, an der eigentlich kaum einer vorbeikommt. Malen verlangt, verlangt sehr viel Disziplin. Bei einem Baum kann es schon sein, dass ein Ast einmal irgendwo zur Seite wegsteht, aber beim Akt, das muss stimmen, da muss die Proportion stimmen und die Anatomie. Bernhard, ich weiß, dass du der gesellschaftlichen Verantwortung des Künstlers einen hohen Stellenwert beimisst. Ja, der Mensch als soziales Wesen äh, steht natürlich in der Verantwortung. Und man kann nicht bloß immer die schönen Seiten des Lebens beleuchten, äh, sondern man hat manchmal, wie ich meine, auch die Pflicht, auf vieles hinzuweisen und man muss leider, glaube ich, auch ziemlich deutlich auf manche Missstände, auf manche Tragödie hinweisen und deshalb malerisch zu ziemlich krassen Ausdrucksmitteln greifen. Äh, denn die Bilder sollen ja dem Betrachter unter die Haut gehen. Der soll angesprochen werden. Der soll selber äh, so weit kommen, dass er sagt, da muss ich was machen, da muss was geschehen. Das wäre mein Ideal, wenn ich jemanden bewegen kann, sein Verhalten, seine Einstellung zu ändern. Baum. Ich sprach mit ihm, ein Baum, den keine Hand berührt zwischen Tau und Geißen der Sonne. Der Einsame suchte deinen Schatten in Zweisamkeit vereint. Ich erzähle ihm von den Gesängen der Beduinen, von dem Ritt auf dem ungezähmten Hengst, seinem Feuer, seiner Freude, seiner Lust. Schweigsam werden wir schlafen. 
Bis zum Morgengrauen. Seit mein zweites Zuhause. Ja, mehr als 20 Jahre ist das schon wieder her. Wir waren damals zu dritt und hatten ein gleiches Problem. Wir hatten alle kein ausreichend großes Atelier, wo man richtig arbeiten konnte. Und da hat sich das ergeben, das Haus stand leer, war ziemlich runtergekommen und das konnten wir uns umbauen zu einem Gemeinschaftsatelier. Und da haben wir Wände rausgerissen und neue Türen, den Eingang versetzt, alles Mögliche. Der Dreck war so hoch und dann haben die zwei anderen das Handtuch geworfen <lacht> und dann stand ich alleine da. Aber ich wollte das durchziehen und äh, ja, schon langsam sind dann doch interessante Atelierräume draus geworden und dann fanden sich auch neue Interessenten und schließlich wurden wir fast 40 Mitglieder äh, bis heute und äh, wir treffen uns also nicht nur zum Malen, sondern das gesellige Beisammensein, das spielt auch eine, eine gewisse Rolle. Ja, äh, altersbedingt wird es Zeit, kürzer zu treten, aber ich brauche mir um den Fortbestand des Vereins keine Sorgen machen. Es gibt viele im Verein, die aktiv und auch kreativ mit eigenen Ideen die Ideologie des Vereins fortführen. Ich kann die Namen derer, es sind so viele, nicht alle aufzählen. Ich denke aber da zum Beispiel an die Greta Rief die auch internationale Beziehungen pflegt, oder an Gerd Leppich. Ihnen gebührt ein herzliches Dankeschön und Chapeau. Bernhard, wie bist du zur Euroart gekommen? Oh, das ist eine lange Geschichte. Das muss Anfang 2000 gewesen sein. Da kam der damalige Leiter des Tourismusbüros, Uwe Brechtel, auf mich zu. Er kam gerade zurück aus Berlin, da war die Tourismusmesse. Und er erzählte mir von einer Vereinigung europäischer Künstlerkolonien und die waren dort auf der Messe mit einem Stand vertreten. Und er erzählte mir von den Zielen und warum und wieso. Und ich wurde immer hellhöriger und plötzlich wurde mir klar, das ist genau das, was ich seit langem gesucht habe. Dieser Kontakt mit anderen Kulturen, mit anderen Künstlern aus anderen Ländern, denn äh, so ein örtlicher Verein, da wird es einem bald zu eng. Und hier sah ich einfach eine Türe, die sich geöffnet hat, Möglichkeiten, freundschaftliche Beziehungen äh, zu finden, Kontakte mit anderen Künstlern, anderen Kulturen und Ähnliches. Und äh, man hat mich dann gleich äh, zur Jahreshauptversammlung delegiert, die war 2002 in Barbizon. Und dort habe ich den Vizepräsident Imre Sakas getroffen. Und wie es so manchmal ist im Leben, wir haben uns von Anfang an verstanden und hatten ähnliche Ziele, ähnliche Weltanschauungen und wir haben uns verstanden. Und Imre hatte diese Idee des äh, Ateliertausches, dass Künstler für ein, zwei Wochen gegenseitig ihre Ateliers tauschen. Und ich fand die Idee auch großartig und wir haben gleich damit begonnen. 
Er hat mich eingeladen nach Sentendre, das ist ein Vorort von Budapest, und wir haben dort zwei Wochen mit meiner Helga zwei Wochen verbracht und konnten dort malen und vor allem auch mit den Künstlern dort reden. Und bei der Gelegenheit habe ich Künstler aus Rumänien kennengelernt, aus Bayernare. Und die haben mich eingeladen zu einem Symposium, zu einem zweiwöchigen Symposium nach Spania, also nach Bayernare. Und äh, ich konnte da noch zwei Mitglieder von Tusculum mitnehmen. Anschließend haben wir dann Imre Sakas nach Murna eingeladen und so kam diese ganze Idee äh, ins Rollen und wurde verwirklicht. Weißt du, Bernhard, so, so etwas wie das Tusculum und Euroart habe ich lange Jahre gesucht. Ich habe schon immer ein großes Interesse für interkulturelle Zusammenarbeit von Künstlerinnen gehabt in Europa, vor allem zwischen Frankreich und Deutschland und hatte auch immer wieder Freunde und Leute, die ich kannte und besuchen konnte. Und deswegen war ich sehr froh, als ich zum Tusculum kam, dass es diese lebendige Beziehung zu Euroart und Europa gibt. Das Erste, was meine Frau und Uta und ich dann gemacht haben, war eine Reise zu den europäischen Künstlerkolonien zu einigen von ihnen. Dort haben wir mit verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern zusammengearbeitet, Ausstellungen gemacht, Ideen entwickelt. Und jetzt sind wir wieder da, in Deutschland, in Murnau, im Tusculum und freuen uns sehr, dass es hier weitergeht mit der europäischen Zusammenarbeit. Und ich hoffe, dass, dass du uns weiterhin unterstützt. Ja, selbstverständlich. Ich freue mich, dass aus diesem zarten Pflänzchen von vor mehr als 20 Jahren ein so prächtiges Gewächs geworden ist. Und selbstverständlich werde ich den Verein so lange ich kann unterstützen. Musik